بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹاپک آف ٹو ڈیز لیکچر از اسٹرکچر فنکشن اینڈ ٹائپس آف نیوکلک ایسڈ نا یو ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ دیر آر ٹو ٹائپس آف نیوکلک ایسڈ ڈی این اے اینڈ آر این اے ان دا پریویس لیکچر یو ہیو اسٹڈیڈ دا بیسک کیمسٹری آف ڈی این اے اینڈ آر این اے اینڈ دا نیوکلیوٹائڈس اسٹرکچر so today we will dis- discuss about uh, the basic structure of uh, dna it is called as deoxyribonucleic acid and abbreviated as dna now dna is mainly the uh, hereditary material of uh, living system and uh, it contains four types of uh, nucleotides Uh, deoxy adenylate deoxy quinylate deoxy cytidylate and deoxy thymidylate uh, now you have studied in previous classes uh, that dna is the hereditary material and how it was discovered by uh, every mcleod and mccarty's experiments and then uh, watson crick model of the dna and also the chargaff rule uh, according to the chargaff rule uh, dna contains the concentration of adenine guanine cytosine and thiamine uh, by, by the law uh, adenine is equal to thiamine and cytosine is equal to uh, guanine yani ke agar adenine hai to uske sath thiamine ki quantity barabar hogi اور اگر سائٹوسین ہے تو اس کے ساتھ گوانین کی کوانٹیٹی پراپر ہوگی اینڈ بیسڈ آن دا چارگف رول واٹسن اینڈ کرک پرپوز دا ماڈل آف دا ڈی این اے اینڈ اکارڈنگ ٹو واٹسن اینڈ کرک اینڈ ولکنس ڈی این اے از ڈبل اسٹینڈرڈ دیٹ مینس ڈی این اے ہیز ٹو اسٹرینڈس اینڈ ان دیز ٹو اسٹرینڈس the nucleotides are joined together uh, by the hydrogen bond there are uh, uh, different other forces uh, other than hydrogen bond like van der waals and hydrophobic interactions and dna is antiparallel that is one strand uh, runs into 5 prime and 3 prime direction and other in 2 3 prime to 5 prime direction now the two strands have names uh, one strand is called as template strand or uh, we can also call it as non coding strand template strands means that this strand is used for uh, replication of uh, uh, dna uh, sorry transcription of dna into rna and other strand is called as uh, coding strand because its structure matches to the rna transcript uh, here is a structure of uh, one strand of dna molecule aap piche pad chuke hain ke nucleotide ka structure kya hai abhi nucleotide ke structure ki base ko dekhte hue aap is uh, model ko analyze kar sakte hain now this is the structure of whole nucleotide i already uh, mentioned in previous lecture that this is nitrogenous base this is ribose sugar and this is phosphate group ek nucleotide dusre nucleotide ke sath uh, isi phosphate group ke through joined hota hai at the third position of one nucleotide and at the fifth position of other nucleotide they both are attached uh, via phosphate group isliye hum kehte hain ki dna ki jo linkage hai wo phosphodiester linkage hai because this is uh, diester one nucleotide is attached with other nucleotide via phosphate uh, group and the linkage is called as phosphodiester linkage similarly agla nucleotide jo hai wo bhi isi फास्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच होगा आप कह सकते हैं कि फास्फोडाइस्टर लिंकेज इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज एंड ऑलवेज रिमेंबर 
thiamine is equal to adenine and cytosine is, is equal to guanine. And now here you can see uh, thiamine and adenine are joined with each other via hydrogen bond and there is double hydrogen bond and guanine and cytosine are attached with each other via triple bond there is triple hydrogen bond this one now the forms of dna uh, basically there are three major forms of dna uh, b form a form and z form the main form uh, which is present in human beings is uh, B form and according to different experiments uh, DNA can exist in a uh, test tube up to six forms the B form B form is right-handed helix and it contains 10 base pairs and uh, it is the most common form of DNA present in living system then A form A form is uh, dehydrated form of uh, B form and uh, it is also right handed but it contains 11 uh, nucleotide base pairs and this form is mostly shown in hybrids of DNA and RNA okay jab DNA or RNA ek dusre ke saath temporarily uh, join hote hain to wahan pe aapko A form nazar aayegi ya jab RNA RNA ke saath uh, join hoga to wahan pe aapko uh, a form nazar aayegi and uh, third major form which we can uh, see is the z form as compared to a and b form it is left handed and it contains 12 base pair um, per ton of nuclear uh, uh, nucleic acid structure and uh, this z form it is mainly present in dna in th that portion where uh, highly uh, G and C content is present. Yani jahan pe G or C ki amount zada hogi, wahan pe ye form exist kar sakti hai. And uh, uh, this uh, B and Z form, it is uh, mainly playing its important role in gene expression. Uh, gene expression, jab aap second year mein jayenge, to aap detail mein dekhenge ki gene expression kya hai. Now denaturation of DNA. कि आप DNA को कैसे denature कर सकते हैं? Denature, denature का मतलब है कि DNA जो है उस उसका structure open हो सकता है. अब denaturation जो है, uh, it is the uh, breakdown or separation of uh, two strands of the DNA. कि DNA के दोनों strands को uh, temporarily भी या permanently भी uh, isolate kiya ja sakta hai in a solution and uh, this uh, denaturation will be mainly by uh, increasing or decreasing the temperature and salt concentration yani ke jis uh, medium mein aap dna ko rakhenge usme aap ya to temperature high karenge ya phir aap uh, salt ki concentration ko kam zyada karenge to dna ka jo double handed structure hai wo separate ho jayega into two components अब ये जो denaturation है ये temporary होती है और इसमें क्या होता है कि हमारे पास phosphodiester backbone connected रहेगी लेकिन जो हमारे पास base pairs के दरमियान hydrogen bonding है वो temporarily uh, remove हो जाएगी and the temperature at which DNA mainly separates it is called as melting temperature melting temperature is high when uh, G and C content of the DNA is high yani ki agar DNA mein G and C content zyada hoga as compared to 80 base pairs to hamare paas uh, melting temperature zyada hoga because G and C contents contain three double uh, sorry triple uh, hydrogen bond and A and T base pairs contain double hydrogen bond so G and C ko break down karna uh, zyada difficult hai as compared to AT base pairs. Uh, denaturation jis tarah se hoti hai, isi tarah se renaturation of base pairs of DNA hoti hai. Uh, simply uh, that temperature will be uh, 
मेल्टिंग टेम्परेचर विल बी लो आर्ट कि हम मेल्टिंग टेम्परेचर को कम कर सकते हैं या फिर जो हम सॉल्ट कंसेंट्रेशन दे रहे हैं हम उसको कम कर सकते हैं तो डी यानी कि रीनेचुरेशन हो जाएगी और बेस पेयर्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दोबारा से बिल्डअप हो जाएगी आ, ये डी और री जो है ये लैब्स में जब डी यानी कि स्टडी की जाती है तो उस वक्त डी एन ए को डी नेचर भी किया जा सकता है और री नेचर भी किया जा सकता है नाउ डी एन ए हैज सम अदर स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज ग्रूव्स ग्रूव्स मेनली अगर हम ग्रूव्स को डिफाइन करें तो ये डी एन ए के टाउन्स के दरमियान में एक क्रीप क्रीप एरिया होता है जिसको हम ग्रूव का नाम देते हैं ग्रूव्स आर ऑफ टू टाइप्स वन इज मेजर ग्रूफ एंड अदर इज माइनर ग्रूफ हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रूफ माइनर ग्रूफ बेस पेयर के टर्नस के दरमियान में दिस इज वन सिंगल टर्न दिस इज अदर सिंगल टर्न और उसके दरमियान में जो पॉइंट uh, है उसको हम ग्रूफ का नाम देते हैं दिस इज माइनर ग्रूफ दिस इज मेजर ग्रूफ वट इज द रोल ऑफ ग्रूफ हेयर Uh, different types of protein can interact with the nucleotide and they can bond with those nucleotides via hydrophobic or uh, ionic interaction and uh, uh, they can bind at uh, these group areas uh, via nucleotide base pairs mainly dna can exist in two two types of uh, structures one of them is linear and other is circular in uh, eukaryotes uh, uh, there is mainly linear type of dna double stranded molecule yani ki hamara jo double handed uh, double handed structure uh, hai wo mainly linear form mein hoga aur uh, prokaryotes contain uh, single डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सर्कुलर डी एन ए मालिक्यूल ह्यूमन बींग्स और यू क्रियॉर्ड्स ऑल्सो कंटेन सर्कुलर स्ट्रक्चर बट एट स्पेसिफिक एरियाज लाइक माइटोकोन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट दे कंटेन सर्कुलर डी एन ए बट प्रो क्रियॉर्ड्स मेनली कंटेन सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डी एन ए एंड दिस सर्कुलर डी एन ए सुपर क्वाल्ड अभी आप आगे थोड़ा सा सुपर कॉयलिंग की भी डिटेल देखेंगे सुपर कॉयलिंग का मतलब है कि डीएनए जो है वो ट्विस्टेड होता है लाइक द टेलीफोन वायर एंड दिस सुपर कॉयलिंग इज ऑफ टू टाइप्स पॉजिटिव सुपर कॉयलिंग एंड नेगेटिव सुपर कॉयलिंग अगर डीएनए जो है वो ओवर वाइंडिंग है तो आप इसे कहेंगे पॉजिटिव सुपर कॉयलिंग एंड इफ इट इज अंडर वाइंडिंग देन वी विल कॉल्ड एज नेगेटिव सुपर कॉयलिंग and uh, there are also non histones protein that are present in prokaryotic dna uh iske ilawa uh, jo hamare paas uh, bacteria bacterial species hain wahan pe ek aur extra chromosomal circular small dna hota hai jisko hum plasmid ka naam dete hain aur plasmid jo hai ye mainly uh, bacteria ki genetic information carry karta hai और रेप्लीकेशन करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है नाउ अगेन दिस इज सुपर कॉयलिंग सुपर कॉयल फॉर्म्स ऑफ डी एन ए सुपर कॉयल नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ सुपर कॉयल दिस इज सुपर कॉयलिंग हेयर इज सुपर कॉयलिंग ट्विस्टिंग ऑफ द वायर सिमिलरली डी एन ए स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ट्विस्टेड एंड सुपर कॉयल्स आर ऑफ टू टाइप्स आपने पीछे स्लाइड में देखा है कि नेगेटिव सुपर कॉयल है एंड पॉजिटिव सुपर कॉयल्स हैं अब ये जो सुपर कॉयलिंग है ये खुद ब खुद नहीं होती बट बट इसके लिए हमारे बॉडी में या लिविंग सिस्टम में एंजाइम्स हैं जिनको हम टॉपो आइसोमरेज का नाम देते हैं और ये हम डी एन ए में सुपर कॉयलिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं सुपर कॉयलिंग का जो प्रोसेस है ये अनर्जी टेकिंग प्रोसेस है ए टी पी की यूटिलाइजेशन से टोपो आइसोमरेज सुपर कॉयलिंग डी एन ए में इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सुपर कॉयलिंग डी एन ए में से रिलैक्स भी कर सकते हैं हमें सुपर कॉयलिंग का एडवांटेज क्या है 
बिकॉज डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है अगर ये एज सच हमारी बॉडी में मौजूद हो तो ये आपके ऑर्गन्स में या सेल में नहीं अपनी प्लेस रख सकता तो नेचर ने इसको हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग सिस्टम में सुपर कॉयल के फॉर्म में रखा हुआ है जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो ये सुपर कॉयल्स रिमूव होते हैं वाया टॉप वाइसमरेजेस और जब डीएनए के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर सुपर कॉयलिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की की जाती है बाय दीज टॉप वाइसमरेजेस लास्ट है डी एन ए जो है ये मेन रोल प्ले करता है रेप्लीकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में हम इसे सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं सेंट्रल डॉगमा का क्या मतलब है कि डी एन ए के जो हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रैंड्स हैं दोनों रेप्लीकेशन में रेप्लीकेट होते हैं और एक इसमें से पेरेंटल स्ट्रैंड बनता है और दूसरा डॉटर स्ट्रैंड ना आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड हम इसको पेरेंटल स्ट्रैंड भी कहेंगे और इसकी रेप्लीकेशन हो रही है नया स्ट्रैंड बन रहा है सिमिलरली दूसरा स्ट्रैंड इसकी भी रेप्लीकेशन हो रही है और यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बन रहा है तो इसीलिए हम डीएनए को हेरिडेटरी मटेरियल का नाम देते हैं कि यहाँ से जन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन इनहेरिट होती है रेप्लीकेशन और रेप्लीकेशन से फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है इसकी डिटेल जो है वो सेकेंड ईयर में एक्सेसिवली है यहाँ पे सिर्फ इतना कि डीएनए से डीएनए का मालिक्यूल बने तो हम उसे रेप्लीकेशन कहेंगे और जब डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी तो हम उसे ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे और जब आरएनए से प्रोटीन की सेंसेस होगी तो हम उसको ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर टू डेज If you have any question then please let me know in the comment section